，哎嘿，大哥跟着挖机后面捡黄鳝，没想到还捡了这么多的黄鳝。大哥说今天晚上有下酒菜了，叫我陪他晚上搞两杯。亲戚家的草莓大棚旁边的排水沟，好多年没有清淤了。去年雨季雨水太多，水淌都淌不赢，都漫进了大棚里。这次挖机来了，得把这条排水沟好好的清理一下。先把这几块预制板给雕过来，这几块预制板看着应该也有些年头了。为了不把它们搞断，为了把稳起见，还是用绳子雕吧。嗯、没想到这第二块板子一不小心就滑了下来。暂且就这样放着，因为这条水沟里面还埋着有塑料管子，我也不敢乱挖。等一下把塑料管子挖坏了就不好了。这边还有一块预制板，给它移到一边，不然挖机从上面走过去，说不定就给它压坏了。这边有一根电缆线，要把线从挖机顶上甩过去。挖机开到这最底下，从最底下往上面清沟。挖出来的黑泥巴刚好给这块荒田做个梗。等这些黑泥巴晒干了之后，在上面种一点黄豆和毛豆，就非常的不错。我正在认认真真的挖沟呢，我的亲戚大哥突然喊着我说：“挖斗里有一条黄鳝。”没想到我的大哥眼睛比我的眼睛还要尖。我也发现了一条，我给他挖上来了。嗯，大哥说这条黄鳝大。你们说这黄鳝怎么烧才好吃呢？是红烧呢，还是炖汤喝呢？没想到这条水沟里面的资源还不少，而且还都是大货。我们这里是江南鱼米之乡，黄鳝真的是太常见了。大哥又发现了一条，我赶紧给他挖起来。堆点泥巴放在这个旁边的鱼塘梗上，哎，我又发现了一条黄鳝。下午五点钟下班下班，大哥和大嫂说要摘点草莓，叫我带回去。现在大嫂正在大棚里面摘草莓，我进来看看。大哥说大概有两大盘子黄鳝。叫我带一点回去，我说算了吧。我经常能挖到黄鳝，你还是自己吃吧。大哥又叫我晚上陪他搞两杯，我说算了吧，我要开车子回去，开车子不能喝酒。这个草莓我就要了。嗯，怪香的。嗯，草莓是香。时间来到第二天，继续来清理这没有清理完的水沟。这水沟里面有一根电缆，大哥和大嫂也搞不清这根电缆到底是有用的还是没用的。先用挖机把它拔出来再说吧。就这样，把电缆在斗尺上绕一下，然后拽一节，然后再绕一下，再拽一节。之前用预制板做小桥的水沟的位置被挖深了，也加宽了。现在准备放三根管子下去，这样遇到洪水的时候就不怕水流不盈了。这里有一颗烂树兜子，给它扒掉
，清沟清出来的烂泥巴，给它拍一拍，抹一抹，抹光滑，搞平整。师傅们把管子已经排好了，现在开始回填。回填尽量用干土。走。让他快再来把玉子板放到上面铺起来我的天啊，吓死我了！我的天啊，黑我一大条！没想到这个绳子烂了，居然断了。呀，这个绳子不是，这绳子不咋子烂了。赶紧换了一根新一点的尼龙绳过来。所以说，开挖机掉东西一定要注意安全，不能从人的头顶上绕来绕去的。把这一块断了的碎板子给它放到这两块板子的正中间再搞点碎爪子，把这些玉子板的缝隙给它填一填。最后再来把这取土的位置给它搞搞平。OK， 给亲戚家的活就算是干完了，感谢你的观看。